Leta 1989 se je na področju gastroenterologije zgodila revolucija. Zdravniki so namreč s svojim bovnikom z boleznimi povezanimi s čezmernimi zločenjem želočne kisline lahko prvič predpisali nova zdravila za viravce protonske črpalke. 30 let pozneje se je pod okriljem Slovenskega združenja za gastroenterologijo in hepatologijo v Porto Rožu odvil mednarodni simpozi od revolucija do zaupanja, 30 let za viravcev protonske črpalke. Udeležilo se ga je okoli 240 gastroenterologov iz 13 evropskih držav. Preznujemo 30 let za viralcev protonske črpalke, ko so prišli na trg leta 1989, ker kaj je bila ena izmed prvih podjetij, ki je dala omeprazol na trg. Omeprazol je bil takrat učinkovitejši v preprečevanju čezmerne želočne, izločene iz želočne kisline. Tako da je krka v tem vseh 30-ih letih sodeluje že z gastroenterologijo. Goste simpozija je pozdravil generalni direktor in predsednik uprave Jože Colarič. V vodnem govoru je povdaril krkine vrednote in jeno mesto na svetovnem generičnem zemljevidu. Direktorica marketinga Elizabeta Suhodolcija je izpostavila prednosti krkinih zaviravcev protonske črpalke, ki izboljšujejo kakovo življenje bovnikom z želočnimi težavami. Krkine farmacevtske oblike in inovacije so potrjene z evropskimi patenti in bovnikom prinašajo prednosti, kot so laže za užitje zdravila in dalj širok uporabe, je dodala Barbi Džagarjeva. In v krki praktično smo v vseh teh 30-ih letih razvili in dal na trg bovnikom že kar pet zaviralcev protonske črpalke. In se danes zdravi z njimi že kar 4 milijone bovnikov. Slovenski in tuji mednarodno priznani strokovnjaki z področja gastroenterologije so v svojih predavanjih izpostavili pomen za viravcev protonske črpalke. Iz svojih bogatih in dolgoletnih izkušenj se še dobro spominjajo začetko uporabe teh zdravilj. I remember at the beginning that I was very young when we started first to get in our hands the omeprazole, let's say the leader, the pioneering drug and we were kind of forced to meticulously register whether there was an effect and or even some side effects because in the very beginning um, one thought that this drug could be too potent in inhibiting the acid but uh, we realized very quickly that the use of, of omeprazole and then some years later the other PPIs opened an enormous field and we could help so many people in the different kinds of acid related problems. Takšni simpozi so zelo dober način prenašanja ključnih informacij širši skupini zdravnikov. To je odlična priložno za razprave in druženje, pa tudi za najnovejše predstavitve vodilnih strokovnjakov. Ne smemo podcenjevati bremena ogromne količine podatkov, ki ji je izpostavljen prav vsak zdravnik. Gre za zares velike količine objavljenih podatkov, ki jih je včasih težko posodobiti. Zato so takšni simpozi izredno pomembni, je povdaril švedski kirurg Lars Lundel. The patients which I came across most dramatically in the early 80s was Solingerellison syndrome, which until then had been submitted to surgery in order to, to control the uncontrollable acid secretion drive induced by the endocrine tumor. And you know, all of a sudden, we could return these patients to a completely normal life. You know, they were cripples. They were cripples because of the surgery and all the complications, perforations, bleeding, and all these terrible things, life-threatening things. Now we can, all of a sudden, just switch these patients to a completely normal life. And, and this is, again, something which was dramatically changing the whole clinical management. Zdravniki danes najpogosteje predpisujejo za viravce protonske črpalke pri refluksnih boleznih, predvsem za zdravljanje zgage, ki je eden od najpogostejših znakov težav in razjet na želodcu ter za odstranitev bakterija Helicobacter pylori v kombinaciji z antibiotiki. V medicini in tudi v gastroenterologiji se stvari hitro premikajo vsako let je objavljenih ogromno člankov na posamezli teme in zaradi tega je za kolege 
to odlična priložnost, da spoznajo najnovejša spoznanja za ključke iz posameznih področij, ki na tem si povzijo, pač podajajo res opinijen lider, je to se pravi tisti ljudje, ki ustvarjajo doktrino na teh področjih v Evropi in je to pač možnost, da na hitro dobiš ta zadnja informacija v taki obliki, da ti potem lahko koristi tudi pri vsakodnevnem delu s pacijenti. Težave s čezmernim izločenjem želočne kisline ima vse več ljudi, saj na njo vpliva tudi stres. Prav tako se z refluksnimi težavami in boleznimi požiralnika soočajo posamezniki s preveliko telesno težo, med katerimi je vse več otrok. Predavatelji so med drugim povdarili, da je dolgotrajna uporaba za viravcev protonske črpalke varna znotraj potrjenih indikacij. Je pa pomembno, da smo skozi leta spoznali v bistvu kateri so tisti pravilni odmerki za različne bolnike, kdaj je uporabila zdržavalno zdravljenje, v kakem odmerku uporabila zdržavalno zdravljenje za viralci protonske črpake. Je to vsega trak, je to vsega vsega, ali pa vsega 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 Kako pogosto pa so potrebne intervencije v nujnih primerih, ki bi jih lahko preprečili, če bi bolnik pravočasno ukrepal, kakšen je na svet strokovnjaka kirurga v takšnih primerih? You know, the problem is, today, in clinical practice, when it comes to reflux disease, it's not particularly often, but in peptic ulcer disease, which is still a significant problem, not the least in the aging population. Uh, and in the aging population you have a problem with multi-pharmacy. They take a lot of different drugs and, uh, and among those usually drugs which might have gastrointestinal side effects, which could be prevented by, for instance, giving PPI. You have the anti-inflammatory drugs, which many, many of these patients are taking because of atrocities and uh, different uh, kind of things and they forget about taking proton pump inhibitors to protect the, gastro, the gastric mucosa. So we still see a lot of bleeding that could be prevented. We see even perforation, life-threatening consequences, which could be prevented. Ključno je tudi pravočasno odkritje okužbe z bakterijo Helicobacter pylori. Saj lahko z njeno odstranitvijo preprečimo zaplete, ki v najhujših primerih lahko vodijo do raka na želodcu. Kar 89 odstotkov te vrste raka je namreč posledica okužbe s to bakterijo. Z njo je pri nas okužena četrtina prebivalstva. V Slovenskem združenju za gastroenterologijo in hepatologijo smo pripravili priporočila da bi začeli z nacionalnim presejanjem za to okužbo pri mladih ljudeh, ki še nimajo predrakavih sprememb in da bi te mlade pozdravili in s tem bi zmanjšali možnost za stanek raka na želodcu najmanj za 60%. Ta naš predlog, ta naš program, na žalost, iz meni neznanih razlogov, čaka na naše ministerstvo za zdravje že dve leti za obravnavo na zdravstvenem svetu in upamo, da bomo čim prej prišli do obravnave in da potem premaknemo nekaj na tem področju in začnemo zdraviti vsega, glavnega povzročitelja raka na želodcu, ki je v Sloveniji še vedno pogosta bolezen, okoli 478 ljudi vsako leto zboli in v bistvu 72% vseh bolnikov bo umrlo v leto ali dveh po postavitvi diagnoze, ker je diagnoza postavljena prepozno. V zadnjih treh desetletjih se je paleta za viravcev protonske črpalke povečala s odobnejšimi molekulami. V stroki in pri bovnikih se je zgradilo zaupanje in za viravci protonske črpalke so postali osnovna terapija.